ஹாய் எவ்ரி ஒன் நம்ம இன்னைக்கு ரொம்பவே ஒரு முக்கியமான ப்ராப்ளம்ல இருக்கிறோம் ஸோ நம்ம சாப்டர் டூ அதாவது கைனமேட்டிக்ஸ் பிசிக்ஸ் லெவன்த்தில் இருக்கக்கூடிய எக்ஸாம்பிள் ப்ராப்ளம் நம்ம சால்வ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இன்னைக்கு நம்ம இருக்கக்கூடிய ப்ராப்ளம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா டூ பாயிண்ட் டூ ஒன் அதாவது டுவெண்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் ப்ராப்ளம் நம்ம இன்னைக்கு இருக்கிறோம் ரொம்ப ஒரு பேசிக்கான ஒரு ப்ராப்ளம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் ஸோ நம்ம வந்து டூ பாயிண்ட் டூ ஜீரோ டுவெண்ட்டி எத் ப்ராப்ளம் வரைக்கும் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியிருந்தோம் ஸோ இன்னைக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா டூ பாயிண்ட் டூ ஒன் ஸோ டுவெண்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் ப்ராப்ளம்ல இருக்கிறோம் நமக்கு கேள்வி பார்த்தீங்கன்னா த பொசிஷன் வெக்டர் ஆஃப் அ பார்ட்டிகல் ஸோ பொசிஷன் அப்படின்றத வந்து நம்ம எக்ஸ் ஒய் அண்ட் இசட் அதாவது ஐஜேகே காம்பனன்ஸ்னால நம்ம ஒரு ஆப்ஜெக்டுடைய பொசிஷனை வந்து நம்ம ஈஸியாக டிட்டர்மின் பண்ணலாம் ஸோ த்ரீ டி அப்படின்னு சொல்லும்போது எக்ஸ் ஒய் இசட் ஐஜேகே அப்படின்னு வரும் நம்ம டூ டைமென்ஷனல் அப்படின்னு சொல்லும்போது ஐ அண்ட் ஜே அப்படின்றத மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ இப்போ நமக்கு இருக்கிற கேள்வி பார்த்தீங்கன்னா பொசிஷன் வெக்டர் ஆர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆர் வெக்டர் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ டி ஐ ரைட்டா டூ டி ஐ தென் பாசிங் பார்த்திங்க அப்படின்னா த்ரீ டி ஸ்கொயர் ஜே தென் பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் கே அப்படின்னு சொல்லி நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க இதுதான் கிவன் டேட்டா ஸோ இதுலேருந்து நமக்கு வந்து ரெண்டு கேள்விகள் கேட்குறாங்க ஸோ ரெண்டு கேள்விகள் முதல் கேள்வி என்ன அப்படின்னு நம்ம பார்க்கும்போது கேல்குலேட் த வெலாசிட்டி அண்ட் த ஸ்பீட் ஆஃப் த பார்ட்டிக்கல் அட் எனி இன்ஸ்டன்ட் எதுனா ஒரு இன்ஸ்டன்ட்டில் அந்த பார்ட்டிக்கலுடைய ஸ்பீட் என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க அதாவது தி ஆர் ஆஸ்கிங் அபவுட் த வெலாசிட்டி அண்ட் த ஸ்பீடு ஸோ பி என்ன கேட்குறாங்க பில பார்த்தீங்கன்னா கேல்குலேட் த வெலாசிட்டி அண்ட் ஸ்பீட் இஃப் த பார்ட்டிகல் ஹேஸ் டைம் ஹேஸ் டி ஈக்குவல் டு ஜீரோ சாரி டூ செகண்ட் இருந்தால் அதே மாதிரி வெலாசிட்டியும் ஸ்பீடும் எனக்கு கண்டுபிடிங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்கிறாங்க நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஈக்குவேஷன் பேஸ்டு அதாவது பொசிஷன் வெக்டரில் நமக்கு சொல்லியிருக்கிறாங்க நம்ம வந்து ஒரு ப்ராப்பரான ஒரு வேல்யூ சொல்லாமல் இதை வந்து வெக்டாரில் அதாவது பொசிஷன் வெக்டாரில் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணியிருக்கிறாங்க அந்த ஆப்ஜெக்டுடைய பொசிஷன் எங்க இருக்கு அப்படின்றது தான் இப்போ நம்ம இந்த இடத்துல நம்ம என்ன பேசலாம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த வெலாசிட்டி அப்படின்றத பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ஃபர்ஸ்ட் டெரிவேட்டிவ் ஆஃப் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஃபர்ஸ்ட் டெரிவேட்டிவ் ஆஃப் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் இது நல்ல ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க உங்களுடைய மைண்டில் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் டெரிவேட்டிவ் ஆஃப் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டை நம்ம வந்து வெலாசிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவோம் செகண்ட் ரைட் ஸோ செகண்ட் டெரிவேட்டிவ் ஆஃப் displacement is considered to be acceleration nalla nyabagachukonga velocity abindrada nama enna solrom abina dx by dt abin nama solrom idu acceleration abin sollumbodu inda displacement nama rendu thadava right rendu thadava differentiate pannom abina we get acceleration abindrada namakku vandu therinjirukonu romba mukkiyamaana vishayanga marandradinga ekkaranathu kondu First derivative of displacement. That is displacement with respect to time. Right? Rate of change of displacement. Then displacement with respect to time. Velocity. You know, this is twice. It is nothing but acceleration. This is how it is. Good. This is the acceleration. Of the dv by dt. Right? So already v is dx by dt. Then dt. சாரி டி டிஎக்ஸ் பை டிடி அப்படின்னு சொல்லும் போது இட் இஸ் டூ டைம்ஸ் இல்லையா நான் சொல்றது புரியும் நினைக்கிறேன் அப்போ இந்த வெலாசிட்டி டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணாத எனக்கு அக்சலரேஷன் கிடைக்கும் ஆல்ரெடி வெலாசிட்டியே டிஎக்ஸ் பை டிடி தான் அதை மறுபடியும் டிஃபரன்ஷியேட் பண்றேன் அப்போ டி ஸ்கொயர் எக்ஸ் பை டிடி டிடி ஸ்கொயர் ஸோ இதுதான் அக்சலரேஷனுக்கான ஒரு அழகான டெஃபினேஷன் நமக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஈக்குவேஷன் கொடுத்தாங்க அப்படின்னா திஸ் இஸ் த ஒன்லி வே யூ கேன் சால்வ் டு ஃபைண்ட் த வேல்யூ அப்ப நமக்கு என்ன கேக்குறாங்க வெலாசிட்டி அப்போ பார்ட் ஏல வெலாசிட்டின்னு கேக்குறாங்க சோ வெலாசிட்டி இஸ் நத்திங் பட் ஆர் கொடுத்துருக்காங்க சோ டி ஆர் பை டி டி அப்ப என்ன பண்றோம் இந்த ஆர் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டைம் நல்லா டிஃபரன்ஷியேட் பண்ண போறோம் அவ்வளவுதான் அப்ப டைம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லும் போது திஸ் பிகம்ஸ் டூ அண்ட் இது என்ன ஆயிடும் பிளஸ் டூ இங்க முன்னாடி வந்துடும் நமக்கு தெரியும் டிஃபரன்சியேஷனை வந்து x to the power n அப்படின்னு சொல்லும் போது வி கேன் ரீஅரேஞ்ச் லைக் திஸ் x n x to the power n minus 1 இது நான் லாஸ்ட் வீடியோல ரொம்ப டீடைலா சொல்லியிருப்பேன் ரைட் அப்ப 2 ரைட் சோ n இது 1 போய்டும் சோ t to the power 0 அப்படிதான் இருக்க போகுது சோ 2 தான் இல்லையா and இந்த 3 இந்த t வந்து இந்த 2 வந்து இங்க வந்துச்சுனா 3 2 வந்து 6 6t ரைட்டா 2 minus 1 இருக்கும் சோ 1 தான் சோ அதனால t இந்த ஸ்டெப் நான் இன்ன கொஞ்சம் டீடைலா போடுறேன் பாருங்களே சோ 2 இருக்கா இதுக்கு பவர் என்ன ஒன் அர்த்தம் அப்போ ஒன் இன்ட்டு டூ வந்து டூ தான் அப்போ
t இருக்கு n n minus 1 n என்றுது என்ன 2 2 minus 1 இல்லியா then minus of 5 so t எதுமே இல்லா power term எதுமே இல்லா so அது என்ன சொல்லலா that becomes 0 அப்பு இது நாம் எப்படி எடுதலா 2 t to the power 0 தா, so t to the anything to the power 0 becomes 1, so 2 தா, yeah, so 2 அப்படியே நான் எழுதிக்கிலா, plus இது என்ன, 6, t 2 minus 1 என்ன 1, அப்போ, 6, t, இது என்ன ஐடிச்சு, 0, அப்போ, இதுதான் நம்ம வந்து velocity, right, இதுதான் நம்ம velocity அப்படின் சொல்லும் meter per second, at any instant, at any instant, நான் பகுச்சு ஏனா, derivative அப்படின் சொல்லும் பதி, instantaneous value of the number derivative of the solo but integral of the solo we will find the total area so this is nothing but derivative the about displacement sorry velocity of the first derivative of displacement so displacement right so first derivative in a 2 plus 6 t up in the object of the position in the room I'm a one two one two three four five six up a tool a six in your cup இங்கே இருக்கு, equation general, நம்ம் represent பண்ணும் positionல் அப்படினா, this is the position of this thing, இல்லையா, right, so அடுத்து, அடுத்து நம்க்கு என்ன இருக்கு, இது நம்ம, and obviously இது நம்ம i component அப்படின் சொல்லா, இது obviously நம்ம அந்த j component சொல்லா, அது எந்து சந்தைக்குமும் கடையாது, right, அதில் என்ன கேக்கிறாங்கனா, speed கேக்கிறாங்க, magnitude அப்போ x y j அது நுடிய magnitude தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் speed சொல்கிறோம் magnitude அப்படியின்றுது என்னது speed which is nothing but the numerical value அனா இங்க velocity அப்படியின் சொல்லும் போது speed அதுது magnitude இருக்கும் direction இருக்கும் அந்த direction i j represent பண்டுது magnitude இந்தது 2 and 6 தா 60 இது magnitude direction indicate பண்டுது i j புரி யும் நனைக்கரு ரம்பு தெலிவாதான speed அப்படிடுது வெருமனே magnitude மட்டும் தான் so இதனுடைய magnitude மட்டும் எடுக்குறோம் அப்பு என்ன சொல்லாம் root over x square plus y square plus z square எனக்கு x y தான் இருக்கு so x square and y square x என்ன 2 அப்பு 2 square plus 6 இது என்னது square அப்பு t square and இதுவும் square தான் அப்பு நான் மொத்தம் 60 the whole square அப்படின் கொட நான் simple எழுதுலாம் All of that. Is there any doubt? No. So this is the equation we have finally. Then it's very simple. This is the first one. Right. So what do you think? What do you think? If we have two seconds in this time, how is this object? Right. So they are asking again the velocity and the speed. Then the velocity is 2 i plus 6 T, J இருக்கு அப்போம் இங்க time அப்படின்று எடுத்தில் you can substitute 2 அப்போ 2 plus 6 2 என்ன T இன்று தின்ன 2 அப்போ 6 2 is 12 which is equal to 14 meter per second 14 meter per second in some particular direction I, J and R அது இருந்துக்கு எடையில்லதா இருக்கப் போகுது right இது speed, so speed எப்படின்று நாம் என்ன சொன்னோம் obviously just now we said it is nothing but the square root of x square plus y square plus z square இது என்னது 4 என்ன 2 square இது என்ன 6 t square 6 into 6 என்ன என்றுச்சு 36 t என்றுதன்ன 2 2 into 2 என்ன 4 correct அப்பு 36 times 4 எவ்வளவு வருது பாருங்க 36 times 4 24, 2 இருக்கு, 3 for 12, 12 plus 2 வந்து 14, அப்பு 144, அப்பு 144 plus இந்த 4, right, இது என்ன 144 நான் வருது, plus 4 செய்து 148, அப்பு root over 148, சரிய, இதுக்க நமக்க புக்கல வந்து direct ஒரு value குடுத்திருப்பாங்க, 12.16 meter per second, இது எப்படி வந்தது, அப்படின்று கேல்வி உங்கள் மனசில் கண்டிப்பாய் இருக்கும், இப்பா அந்த கேல்வி கான விடைய இப்பான் வந்து நம்ம சால் பண்ணப் போரும் by using simple logarithmic table சரியா, simple log வைத்து நம்ம வந்து easy we can find the value பாத்திங்க நான் 146, sorry 148 என்ன இருக்கு so first இந்த 148 நான் எப்படி கொஞ்சு simple convert பண்ணிரும் பாருங்கள் 
148 root over அப்படினு இருக்கு சோ இத வந்து நான் எப்படி எழுதுறேன் அப்படினா 148 to the power 1 by 2 அப்படினு எழுதுறேன் சரியா இப்போ நாம என்ன பண்ணப் போறோம் அப்படினா இந்த 148 க்கு log எடுத்து அத வந்து ரெண்டால டிவைட் பண்ணப் போறோம் இது எப்படி எழுதலாம் உங்களுக்கு தெரியும் 1 by 2 log of 148 கரெக்ட்டா அப்ப இந்த 148 க்கு log எடுக்கறோம் அப்ப இந்த 148 க்கு நாம log எடுக்கும்போது first we need to find the character so 3 digit இருக்கு so 2 தான் இதனுடைய character 2 point அப்ப 148 அப்படினு சொல்லும்போது 14 ல 8 logarithmic table அப்ப 14 ல வகுக்கணும் 16 8 16 1 இங்க 3 இருக்கு 1 போகும் சோ 1 பேலன்ஸ் வந்து பாயிண்ட் வச்சு அது இட் கோஸ் ஆன் சோ we will consider only the four digits அப்ப இது எப்படி எழுதலாம் 1. பாயிண்ட் ரைட் 1.0851 இல்லையா இப்போ இந்த வேல்யூக்கு நாம என்ன பண்ணப் போறோம் அப்படினா we are going to take anti log anti log எடுக்கப் போறோம் அப்ப anti log எப்படி எடுக்கலாம் இந்த டெசிமலுக்கு முன்னாடி இருக்கிற நம்பரை நம்ம பவர் டம்லயும் இந்த நாலு டிஜிட்டுக்கு ஆன்டி லாக் எடுப்போம் அப்ப பாயிண்ட் எயிட்ல ஃபைவ்ல ஒன் மீன் டிஃபரன்ஸ் அப்ப பாயிண்ட் எயிட் எங்க இருக்கு ஃபர்ஸ்ட்ல இருக்கு பாருங்க பாயிண்ட் எயிட் அதாவது பாயிண்ட் ஜீரோ எயிட் ஓகே பாயிண்ட் ஜீரோ எயிட்ல ஃபைவ் பாயிண்ட் ஜீரோ எயிட்ல ஃபைவ் பாத்தீங்கன்னா ஒன் டு ஒன் சிக்ஸ் அதனுடைய மீன் டிஃபரன்ஸ் என்ன ஒன்னு தான் சோ அது ஜீரோவா தான் இருக்குது இல்லையா சோ அப்ப பாயிண்ட் எயிட்ல ஃபைவ் பாத்தீங்கன்னா ஒன் டு ஒன் சிக்ஸ் அப்ப 1.216 சார் 1 பாயிண்ட் அதாவது பாயிண்ட் அதாவது 1216 தானே சார் ஏன் சார் 1 பாயிண்ட் அப்படி கேட்டீங்கன்னா இதுனுடைய ரூல் இதுதான் சோ லாக் எப்படி எடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு போஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன் அதை நீங்க ஒரு தடவை செக் பண்ணி பாத்துங்க செப்பரேட்டா ஒரு வீடியோ இருக்கும் how to take log அப்படினு சொல்லிட்டு முருகா எம்பி போடுங்க வரும் அப்ப இது எப்படி எழுதலாம் இது வந்து which is nothing but 10 தான் சோ இதோட இத மல்டிப்ளை பண்ணும் that becomes 12.16 பொறுமையா